morning. Welcome to Jora's Kitchen. In a random day vlog. This is our breakfast. Same as Uppma. It's a little late breakfast. It's 9.30. It's cold. अंदर लंच टाइम आए रचे ना सामेल ला मुच्छ टाइम अधिक नडी रिदा को अंदर हेयर कट पन अधिक आहा दा कई रेलातियों उड़ते रेडी आउच रखे हाय हल्ला माँ हाँ हल्ला मे फ्रेंड्स लोग मटे चुम्मा कट पनी बेटा मतलब तला नान्दु में शॉट पन नल्ला अब ये तार लाइट टच ट्रिम मटे पनी बेटा कीला क्या रहता हम्म आर यू हैप्पी तो इवनिंग आ रही थी अंगे लार वंदे कीला पोरो बम्बा नाला आ चुका पसंग लोग वंदे कीला कुली दिखाई दे मॉले का रिदा ब्लू कलर कामी रिदा मास्क कामी कामी पो ये बर कुट्टी पसंद है कमास के पांडा पुटर का हाँ माँ पांडा हाँ नाला रख पांडा हूँ उस टेल इधर टेलेस को कन काइंड
இன்னைக்கு டின்னருக்கு வந்து பட்டர் சிக்கன் மசாலா செஞ்சு காமிக்கப்படுறேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் வெளியில் வந்து டாக் ஃபார்ம் சொல்லிட்டு ஒரு ஹோட்டல் இருக்கும் சென்னையில் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக அங்கே வந்து பட்டர் சிக்கன் மசாலா சான்ஸே இல்லை வாய்ப்பே இல்லை அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த சைட் தான் இருக்கீங்க இல்லை வேறு எங்கேயாவது ஏரியாவில் இருந்தீங்கன்னா கூட கண்டிப்பாக அங்கே போய் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இன்னும் வரைக்கும் அந்த டேஸ்ட் அவங்க அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் பட் நல்லாயிருக்கும் பட்டர் சிக்கன் மசாலாவுக்கு வந்து வெங்காயம் தக்காளி கட் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க சாஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் ஓகேவா நான் அதை அப்புறமா காமிக்கிறேன் சிக்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னேட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ஓகேயா இப்போ இந்த ஏர் ஃப்ரையில் தான் இந்த சிக்கனை வந்து நான் டிக்கா மாதிரி பண்ணி எடுக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து பேன் ஃப்ரை கூட பண்ணிக்கலாம் ஆயில் போட்டு இல்லைனாக்கா பட்டர் போட்டு லைட்டாக அதில் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ப்ரீஹீட் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ப்ரீஹீட் பண்ணேன் நல்லா சூடாக இருக்கு நான் பெரிய பெரிய பீசஸாக தான் போட்டிருக்கேன் இனிமேல் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் டென் மினிட்ஸில் இது டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் ஸோ டென் மினிட்ஸ் வைப்போம் அது ஆயில் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கு வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க ஆனியன் வந்து லைட்டாக சாஃப்டாக இருக்குது சால்ட் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னா அவசியம் இல்லை லைட்டாக சாஃப்டானாலே போதும் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆனதும் ஒரு ரெண்டு பெரிய தக்காளி அதை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே சேர்த்துருங்க ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம இம்மிடியட்டாக மற்ற மசாலா எல்லாம் போட்டுடலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மீன் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கேஷூஸ் கிரேவிக்கு ஏற்ற மாதிரி சால்ட் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் இப்போது இந்த மசாலாவை வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த தக்காளிலாம் வந்து நல்லா மேஷ் ஆகி உருவு தெரியாமல் போயிடும் அந்தளவுக்கு நீங்கள் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு தக்காளிலாம் இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது கம்ப்ளீட்டாக கூல் டவுன் ஆகட்டும் நம்ம ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்டாக இதை அரைக்கணும் ஏர் ஃப்ரையர் முடிஞ்சிச்சு சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு இது கொஞ்சம் ஆன பிறகு நான் கட் பண்ணி குட்டி குட்டி பீசஸாக ஆக்க போகிறேன் ஃபுல்லாக கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா காமிக்கிறேன் பட்டர் சிக்கனோட சப்பாத்தி சுட போகிறேன் உங்களுக்கு ஒரு மாவை வச்சு ஒரு ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் நான் ஒட்டி காமிக்கிறேன் சப்பாத்தியில் நார்மல் சப்பாத்தி மாவு தான் வேறு எதுவுமே நான் சேர்க்கல லைட்டாக மாத்த போட்டுட்டு உருட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு நான் ஸ்கொயர் ஷேப் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்படி திரட்டிட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டுக்கோங்க இது ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு இருக்கிறதுல இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்து இந்த சைடு இருக்கிறத இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கீழேருந்து மேலே மேலேருந்து கீழே ஃபுல்லாக இது பண்ணிக்கோங்க நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் கிடச்சிருச்சு லைட்டாக மாவில் தோச்சுட்டு இது ஸ்கொயர் ஷேப்லேயே நம்ம ஊட்டிக்கலாம் நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் ஷேப் கிடச்சிருச்சு இது ஒரு மாச்சிடலாம் இது உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதே மாதிரி மாவு ஊட்டிட்டு ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஈவனாக எல்லோருமோ மேலேருந்து கீழே இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே கொஞ்சம் ஆயில் இல்லைனாக்கா கீ உங்கள் சாய்ஸ் தான் அது அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒன்று இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கிடச்சிடும் இப்போ அதே வச்சுட்டு இப்படி விட்டுட்டே வாங்க அதே மாதிரி ஷேப்பில் நமக்கு 
வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப் ரெடியாக இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு லேட் பரட்டை அப்படி பண்ணுறது காமிக்கிறேன் அது மாதிரி ரவுண்டாக திரட்டிட்டு நடுவில் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்கோங்க ஆஸ் யூஷுவல் இப்படி எடுத்துகிட்டு இப்படி ஃபேன் மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா கொஞ்சம் நல்லா இழுத்து இழுத்து பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு லேஸாக இந்த ரெண்டு எண்டையும் பிடிச்சிட்டு இப்படி தட்டுங்க ஸோ ஈவனாக உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் தட்டிட்டு இந்த மாதிரி இது உருட்டிக்கிட்டே வாங்க உருட்டிகிட்டே வந்து இந்த எண்டை வந்து இப்படி இங்கே உள்ளே தள்ளிடுங்க தள்ளிட்டேன் லேஸை இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்பெஷல் இந்த லேட் பரட்டாக்கு மட்டும் என்ன சொல்லணும்னா கொஞ்சம் மாவு உருண்டை வந்து அதிகமாக எடுக்கணும் ரெண்டாவது இந்த மாதிரி தட்டின பிறகு கொஞ்சம் மேலே லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணி வச்சுடுங்க சுடுற வரைக்கும் அடுத்து நார்மல் ரவுண்ட் ஷேப் தான் காமிக்க போகிறேன் இதில் என்ன புதுசு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச சில டிப்ஸ் ரவுண்டாக வரதுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி மாவு எடுத்துகிட்டு நல்லா உருட்டிட்டு ஈவனாக லைட்டாக உதிரி மாவில் தோச்சு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இப்படி லேஸாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டின் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம உருட்ட ஆரம்பிக்கணும் கட்டையை வச்சு நல்லா இப்படி இப்படி தீக்கூடாது சப்பாத்தி வந்து ரவுண்டாகவே வராது என்ன பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டன் பண்ண பிறகு கட்டையை வச்சுட்டு இந்த கட்டையை தான் இந்த மாதிரி சர்க்குலர் மோஷனில் சுற்றிட்டே வரணும் கொஞ்சம் இப்படி சுற்றிட்டிங்களா அப்புறமா இப்படி சப்பாத்தி திருப்பி திருப்பி போடுங்க ஒரே ஆங்கிளில் வச்சு உருட்டிகிட்டே இருக்கக்கூடாது திரும்ப திருப்பி மாவு வந்து திருப்பி திருப்பி இப்படி போட்டு போட்டு உருட்டிகிட்டே வரணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசுக்கு சப்பாத்தி வேணுமோ அவ்வளோ பெருசுக்கு நீங்கள் உருட்டிக்கோங்க நான் உருண்டு கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்தேன் அதனால் கொஞ்சம் பெரிய சப்பாத்தியாக போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ரவுண்டாக நல்லா வந்திருக்கு எங்கள் அம்மா சூப்பராக போடுவாங்க ஈவனாக இருக்கும் அவங்க போடுறது பட் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு மாவு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி நல்லாயிருக்கும் சுடும் போது நான் அந்த மசாலா வந்து நல்லா ஃபைனாக பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் மறுபடியும் அதே கழாயை கழுவி காய வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த நம்ம கிரைண்ட் பண்ண பேஸ்ட்டை போட்டுடலாம் கொஞ்சமாக ஜார அலசி ஊற்றுறேன் இது கிரேவி கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சிக்கன் பீஸை வந்து போட்டுடலாம் நான் குட்டி குட்டி பீஸை தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த சிக்கன் இதை போட்டுக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா நீங்கள் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கலர் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை கிரேவி கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் இன்க்ரீடியண்ட்டை போட்டுடலாம் பட்டர் நீங்கள் தாளிக்கும் போதே பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட்லாம் பார்த்துக்கோங்க உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு இந்த டைமில் நீங்கள் மிளகாத்தூள்லாம் ஆட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த கிரேவி வந்து நல்லா குக் பண்ணி நம்ம போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் மிளகாத்தூள்லாம் காரத்துக்கெலாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செட் ஆகாது மறுபடியும் நம்ம ரொம்ப நேரம் கிரேவி வந்து கொதிக்க வேணும் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி லீஸ் வந்து கையால் க்ரஷ் பண்ணி இது சேர்த்துக்கோங்க மேலே லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக க்ரீம் ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ போட்டாச்சு பட்டரை நம்ம நம்ம மேலே டெக்கரேஷனுக்கு ஹீரோயினை போட்டுடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் க்ரீமை சேர்க்கணும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு நம்ம சூப்பராக ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் பட்டர் சிக்கன் மசாலா பண்ணியாச்சு டின்னர் ரெடி ஆகிடுச்சு பட்டர் சிக்கன் மசாலா மூணு சாரி நாலு ஷேப் ஆஃப் சப்பாத்தி லேயர் பருத்தா பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு எவ்வளோ ஃப்ளேக்கியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் சரி சூட சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் நம்மளோட ரவுண்டு சப்பாத்தி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக பட்டர் சிக்கன் மசாலா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக